Überraschung auf dem Big Planet. Im Außenbereich des Bro-Imperiums finden mal gehaltvolle Gespräche statt. Eine völlig neue Erfahrung für alle Beteiligten. Wie oft siehst du deinen Sohn? Ähm, das erste Jahr habe ich ihn drei, vier Mal gesehen, die letzten zwei Jahre gar nicht. Oh. Weil ich einfach nicht bereit war. Oh. Weil ich einfach für mich nicht, mich nicht stark genug gefühlt habe, das, das, das Ganze halt einfach anzugehen. Also Und lass dir das einfach von einer erfahrenen Mama sagen, die Zeit kriegt man nie wieder ich zurück. Weiß. Das ist so das Wichtigste. Aber tatsächlich kann, kann, kann ich es nicht. Was, was bringt es mir, wenn ich, wenn ich wenn ich nur halbherzig oder halt einfach nur mal da bin und er einfach nichts damit anfangen kann. Ich Willst du noch mehr Kinder? Also wenn ich irgendwann mal die richtige Partnerin finde, safe ja direkt. Pascal, ähm, du musst für dein Kind da sein, aber im Endeffekt, wir beide sind keine guten Väter die letzten Jahre gewesen. Punkt. Ich, ich muss sagen, so das erste Treffen, ich habe meine Tochter auch vor zwei Monaten das erste Mal gesehen. Das ist schon krass, weil du weißt auch nicht genau, wie das, wie das Kind reagiert. Ich, ich habe meine auch sieben Jahre nicht gesehen. Sie ist gleich angekommen, hat mich umarmt, hat mich oh, Papa ernannt. Das ist auch schön. Man freut das ist mich. Echt schöne Sache. Me me meine Reichtümer das ist mein, mein Lebensgefühl und, und mein Gefühl fürs Leben. Doch die beiden reißen mit ihrem libido ja ganz schnell wieder alles ein, was sie zuvor thematisch mühevoll aufgebaut hatten. Was ich bei Pascal übrigens auch krass finde, ist, dass er ja auch ganz klar hier sagt, dass er bi ist. Würdest du auch einen Mann heiraten? Nein, ich würde auch mit keinem Mann in eine Beziehung gehen. Okay. Hm? Ich stehe voll dazu, dass ich auf Männer knalle oder ja. mich knallen lasse, je nachdem. Ich mag auch dieses Machtspiel so ein bisschen. Ja, ja. Hm? Deswegen, also deswegen stehe ich tatsächlich auf Männer. Die ist ja schon bildschön, ne? So. Ja, die ist schon nice. Aber halt ob die ist noch nicht mein Typ. Ich guck mal, guck sie gerne an, aber nicht mein Typ. Weißt du, was für mich eine Beziehung ausmacht? Was? Einfachheit. Die ideale Frau für mich ist eine Frau, die meinen Horizont erweitert, die mich, die mich in meinem Leben noch nach vorne bringt, von der ich viel lernen kann. Du bist ja hier gut in Form für hier. Ich bin top in Form. Tatsächlich war jetzt auch äh, die letzten drei, vier Wochen sehr viel äh, Laufen, Joggen. Ich habe bestimmt noch mal vier, fünf Kilo abgespeckt an Körperfett. Gerade hier unten rum ist immer schwierig. Im Alter das ist echt schwierig. Im Alter. Es ja. Dafür bin ich da, um an mir zu arbeiten. Um Muss man immer an sich ja, arbeiten. Ja, klar, natürlich. Man lernt, man lernt. Man lernt sich auch, Entschuldigung, immer wieder neu kennen. Ja, absolut. Und ich glaube, dafür, dafür sind wir da auf dieser Welt. Dass wir neu lernen, uns selber zu finden und mit dem, was wir sind und wie wir sind, anderen Menschen auch Gutes zu tun vielleicht. Das ist doch schön. Liebe, 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 Liebe überall. So ist das. Ach, die Liebe. Ja, die Liebe. Du sagst es. So ist das. Schönes Gespräch, danke. Ja. Es gibt ja auch Sachen, ne? Die gibt's ja gar nicht mehr. Wahnsinn.